Mam tutaj taki sprzęt. Jest to przedsmacnia, czyli końcówka mocy. Przyjechały one do mnie po to, żeby je sprawdzić, ewentualnie przeczyścić. Czyli nie ma żadnych komplikacji z odtwarzaniem dźwięku. Trzeba tylko sprawdzić kondycję tych urządzeń, zobaczyć jak pracują, czy pracują prawidłowo. W szczegółach omówimy sobie oddzielnie oba urządzenia. Pierwsze z nich to stereofoniczny przedwzmacniacz C77 lub C77 a drugi to końcówka mocy Stereo Power Amplifier B77 lub po naszemu B77 Linear A and DC Servo to może być ciekawe końcówka mocy Sansui B77 jest to stereofoniczny wzmacniacz bez przedzmacniacza Posiada taki ładny wyświetlacz mocy wyjściowej. Analizator spektrum. Auto dimmer, czyli układ przyciemniający nam ten wyświetlacz. Oraz przyciski do analizatora spektrum. Co ciekawe, końcówka mocy posiada wyjście do słuchawek. Już wyobrażam sobie, jakie straty mocy muszą być w tym układzie. Skoro 60 W jest redukowane do pół W, żeby obsłużyć słuchawki. Panel zadni, tylni, rear panel. Nazywajmy to jak chcemy. Posiada wejście na sinczach. Odłączane dwa gniazda sieciowe na 230 V a o napięciu sieci zasilającej i jedno stałe, nieodłączane, unswitched przełącznik napięcia zasilania możemy go przełączyć na 240 V żeby wzmacniacz pracował w bardziej bezpiecznym zakresie napięć tutaj mamy moc pobieraną z sieci 330 W maksimum tak mówi instrukcja serwisowa. Nie mamy takie fajne gniazdka. Tak jest pozycja zamknięta, tak jest pozycja otwarta. Do środka, w... do środka wkładamy przewody i zakręcamy. Nie wiem czy to widać. To jest ciemno, więc nie widać. W środku jest profil, który nam układa przewód i do, dociska do blaszki. Wzmacniacz pracuje tylko z obciążeniem ośmiomowym. Tutaj widzę jakieś odkształcenie tylnej ścianki. Nie wiem czym to jest spowodowane. Będę musiał się temu przyjrzeć. No i ogromna niespodzianka w tym wzmacniaczu. A mianowicie taka, że dół wykonany jest z dykty. Te boczne panele są wykonane z plastiku. Słychać, że to jest plastik. Zresztą widać, że to się różni ten plastik, botny panel od metalu na pokrywie górnej. No i do zreperowania będzie ten bok do poklejenia. Ciężko będzie mi znaleźć klej, który będzie łączył ten plastik. Ten plastik jest taki typu ABS czy coś w tym stylu. Będzie ciężko go pokleić. Słówka mocy Look inside No, za dużo ośmiu nie zobaczyli Tak, transformator zasilający Na dole mamy przekaźniki I płytę główną ze wzmacniaczem Tranzystory mocy są przykręcone pod tą blaszką Kondensatory filtrujące są za żebrami radiatora. Trochę się grzeją. Kondensatory podczas pracy także mogą się grzeć. W zależności od tego, jakie mają doprowadzone napięcie do swoich układzin. A jeszcze dodatkowo grzeje je ten radiator. Tak jak szanuję Sansui, to to rozwiązanie mi się nie podoba. 
Początkowo myślałem, że to jest jakiś radiator, ale to jest tylko jakaś fajna blaszka, która nam zabezpiecza radiator czy tam tranzystory przy dostaniu się jakiejś wilgoci. Przez te otwory w pokrywie, ale ma to też wadę, ponieważ ciepło gromadzi się w środku we wzmacniaczu i dodatkowo grzeje te niszy ikony. Ok, dosyć wizji lokalnej. Jeszcze zajrzymy mu pod spód. Czy na niej ekranowana jest ta dykta? Jakimś lakierkiem fajnym. No i jak to tutaj wygląda? Była ingerencja, czy nie było? No i znalazłem jakąś kluchę. Kawałek cyny. Znalazłem niewyczyszczony topnik. Chociaż płytka wygląda w miarę ładnie, nie grzebana, za wyjątkiem tamtego miejsca. Chociaż mogło być to pozostać po wykonaniu fabrycznym, bo raczej nie widzę, żeby tutaj były lutowane te punkty. Fajna jest ta rama wzmacniająca na środku wzmacniacza. Usztywnia tę konstrukcję, ale zobacz, przepraszam, spadło coś. Dziwnie mocowane są te panel przedni. Widzicie, tymi samymi śrubami, co yy, ta dykta od dołu. Mogłoby być to zrobione tak, że panel osobno jest mocowany śrubami, ale nie jest. To też mi się nie podoba. No i takie odizolowanie przewodu sieciowego to także jest na minus. To świadczy o upadku. Nie jest to takie może bardzo ważne, bo to jest izolacja tego uzwojenia, ale będę musiał to pokleić. Stanowi to jakieś zabezpieczenie transformatora, jak było oryginalnie, to trzeba takie coś zrobić. No pewnie, że upadł, bo no przecież zapomniałem o tym, że tutaj jest ten plastik uszkodzony. Musiało spaść tą stroną. No wymaga to naprawy i doprowadzenia normalności. Nawet tutaj jest fragment od tej izolacji od transformatora. Z pewnością ktoś to rozbierał. Widzicie ten przewód tutaj, jak jest podłączony do płytki od gniazda sławkowego prowadzony jest tutaj wychodzi za tym wyświetlaczem i wprowadzony jest tutaj a takie dorobione sobie tam gniazdko na panelu tylnym końcówka mocy moc wyjściowa RMS na obu kanałach od 20 do 20 tysięcy Hz z nie większymi zniekształceniami jak 300% THD to 60 W na kanał przy obciążeniu 8 ohmów. Szum i sygnał przy zwartym wejściu praca w klasie A 115 dB A Network sieć A no będą się przeczytać dokładnie opis bo być może faktycznie jest to Model, który przychodzi z klasy A do AB. Rzut okiem na schemat wzmacniacza. Mamy parę różnicową na wejściu ze źródłem. Parę komplementarną na wyjściu. Z tranzystorami sterującymi. Układ regulacji prądu spoczynkowego. Ja się zastanawiam, czy to pracuje w klasie A. A informacja na panelu czołowym wyraźnie informuje nas liniowa klasa A i układ servo DC i to jest 
to. To jest ten układ DC Servo. Tutaj mamy jakiś układ zabezpieczeń. A to jest tak zwany level indikator, czyli te diody umieszczone po, pod ukosem wyświetlające moc wyjściową tego y, wzmacniacza. Szkoda, że nie ma regulacji, bo nie widzę tutaj żadnych y, regulatorów na wejściu. Zobaczmy sobie. Nie, nie ma regulatorów na wejściu. Jest to sztywno ustawione, a szkoda, bo byłaby taka fajna zabawa jak z, ze Sony TA11. To jest zasilacz do końcówki mocy. 50 V jest redukowane do 15 V. Trochę zaskakujące, że tylko rezystorem i diodą Zenera. E, oczywiście tutaj 15 V idzie na wzmacniacz operacyjny, a na końcówkę tutaj idzie plus minus 50 V. Dalej tam gdzieś na końcówkę. No i tutaj jest jakiś zasilacz 25 V. Oczywiście mamy jeszcze napięcie rzeżenia dla wyświetlacza VFD. Jedyna regulacja w tym wzmacniaczu to prąd piasu, prąd spoczynku. Wymontowałem jeden z nishikonów z zasilacza wzmacniacza. Tam. I zobaczmy jaką ma kondycję. Kondensator powinien mieć pojemność 6800 mikro, a widzimy, że ma tylko 3046, dlatego go wymienię. ESR powinien być mniejszy jak 300 dla napięcia zasilania 63V przy pojemności 6800, no i upływność jest dosyć duża, no będzie trzeba je kupić. Sprawdzę jeszcze jakiś inny przypadkowy kondensator. Na izolacji tego kondensatora też możemy zaobserwować jakieś wycieki. Tu mam inny kondensator. 330 mikro 25V. Ten ESR już go kwalifikuje trochę. Ma za wysoki. Kwalifikowałby go do wymiany. Tutaj mam jeden mikro na 25V. Wziąłem go z toru audio. No, ten też nie może zostać. Ten SR dla niego powinien wynosić coś w okolicach 4 ohmów. No i 100 mikro na 63V. SR powinien mieć w granicach 0,33-0,20. No niestety. Myślę, że te kondensatory miały za gorąco we wnętrzu. On był, on był tam, gdzie to ciemniejsze miejsce, za dwoma rezystorami. No dosyć blisko tego radiatora. Jak to jest klasa A, to ten radiator się dosyć mocno grzeje. Więc wiem już, że wszystkie kondensatory są do wymiany. Tutaj właściciel mówi, że jest problem z tymi fotorezystorami, więc zaraz je sprawdzę. Podłączyłem omomierz do fotorezystorów. Jak widzicie, fotorezystor reaguje na zaciemnienie. Może gdybym udał więcej światła. O, proszę bardzo, zmniejsza swoją rezystancję. Tak sobie pomyślałem, że przed wymianą elementów trzeba by ocenić brzmienie wzmacniacza jeszcze przed naprawą, a później ocenić brzmienie wzmacniacza po naprawie. Puściłem sobie tam sygnał z komputera i przez chwilę tego słuchałem i muszę powiedzieć, że jakościowo dźwięk jest bardzo dobry. Uważam, że ten wzmacniacz ma bardzo ciepłe brzmienie, a wysokie tony potrafią zakłóć w uszy. Niemniej co mnie niepokoi, to bas jest lekko dudniący. Może wymiana kondensatorów pomoże. Tutaj zakres regulacji tego brzmienia jest dosyć wysoki. Potrafi on zagrać głośniej niż ten wzmacniacz, który tam na dole stoi. Onkyo. Mimo, że tamten ma setkę, a ten zaledwie 60 W. Chociaż wydaje mi się, że on przechodzi w te klasy AB. 60 W nie może grać aż tak głośno. Dobra, aha. 
Pokażę, będzie głośno grało przez jakiś czas, także proszę wybaczyć, ewentualnie ściszyć sobie głośność odsłuchiwanego filmu. Pokażę Wam jak działa wyświetlacz. Tutaj jest regulacja czułości, a tutaj jest to przyciemnienie. Trafik żmotnąć. Dobrze, dosyć, wystarczy tego hałasu. Dobra. Skończył się utwór. Można sprzęt odłączyć od sieci. A jednak to uderzenie w te głośniki zawsze tam gdzieś jest. Jeszcze a propos tego radiatora. No, nagrzał się dosyć mocno. Znalazłem katalog Sansui na rok 1981 i piszą o tym wzmacniaczu tam tak. Nowoczesny obwód tego potężnego wzmacniacza gwarantuje słyszalnie lepszą reprodukcję dźwięku. Jego galwaniczne połączenie gwarantuje czysty obraz stereo bez zakłóceń częstotliwości infradźwiękowych. Myślę, że chodzi o ten DC servo. Liniowy A oznacza, że tranzystory mocy zawsze działają w liniowej części swojej charakterystyki, co daje niesamowitą przeźroczystość, czyli nie zupełnie jest to klasa A. Dlatego B77 brzmi absolutnie wiernie oryginałowi. Zapewnienie doskonałego odtwarzania jest atrakcyjne. Zaprojektowano niezwykle funkcjonalne urządzenie, ponieważ posiada analizator spektrum i wyświetlacz wartości szczytowych, co dodatkowo świetnie bawi. Fajne mieli kiedyś te katalogi. Pozbywam się tego przewodu tam do tego gniazda sławkowego z tyłu. I przy okazji pokażę Wam wyświetlacz. Spektrum, analizatora spektrum. Tak od tylnej ścianki od strony druku wygląda yy, płytka z diodami poziomu sygnału. Zdjąłem wszystkie elementy od tego wzmacniacza. Wyjąłem płytę główną. Sprawdzam pastę silikonową i zmięciutka elegancka. Więc nie będę jej wymieniał. Nie będę ich w ogóle odkręcał tych tranzystorów. I tak teraz możemy przyjrzeć się mniej więcej konstrukcji na płycie głównej. Te tranzystory są powleczone jakimś dziwnym silikonem, który już yy, kruszeje. Nie wiem, może były radiatory, muszę się rozeznać w instrukcji. Nie widzę żadnych yy, przegrzań, wypaleń na tej płycie głównej, może za wyjątkiem tutaj tych dwóch rezystorów, ale one są na ceramicznych nóżkach, więc nie ma problemu z nimi. Troszeczkę tylko zmieniona jest barwa yy, płyty głównej, może dlatego, że te rezystory są tu ugięte, będzie trzeba je naprostować. I gdy zwiększymy przepływ tego powietrza w tym wzmacniaczu, eliminując tą płytkę, która tutaj sobie leży, i ekranując te kondensatory preszpanem, zwiększymy wydajność chłodzenia tego wzmacniacza. Styki tego przekaźnika nie są wypalone, więc je tylko wyczyścimy, co świadczy bardzo dobrze o tym przekaźniku omrona. Przełączniki wyboru głośników są nieco lepszej kondycji niż wszystkie przełączniki w przezmacniaczu. Wystarczy je tylko wyczyścić i zakonserwować. Smacniacz Sansui B77 jest dopiero w połowie procesu naprawy, a pewnie materiału wideo nakręciłem już ze 40 minut. Moja przyjaciółka z Francji raz mi powiedziała podczas obejrzenia kawałka jednego z moich wideoklipów, co jest interesującego w tym, co robisz? Co Cię interesuje? Dla mnie to jest strasznie nudne. No, mnie to interesuje i fascynuje, ponieważ jestem elektronikiem z zawodu i z zamiłowania. Natomiast osoby, które 
elektronikę użytkową traktują tylko i wyłącznie jako przedmioty codziennego użytku i nie zaglądają do środka, nawet ich nie interesuje to jak to działa, nudzą się przy oglądaniu takich filmów jak wspomniana osoba. Dlatego też w tym momencie postanowiłem nie nagrywać dalszej części naprawy tego wzmacniacza. Pokażę go Wam złożonego, może dorzucę parę zdjęć z elementami, które naprawiłem. Wzmacniacz udało się złożyć, chociaż z pewną jedną przykrą przygodą. Mianowicie filmy, które sobie nakręciłem, jak go rozkładam, przepadły mi. Po prostu przypadkowo nacisnąłem zły klawisz, złą kombinację klawiszy. Zamiast Ctrl Copy nacisnąłem Shift Delete. I mi przepadły, ale udało mi się odzyskać filmy za pomocą takiego oto programu. Jest to test disk. Ten akurat jest w wersji 6.11.3 i ten program odzyskał mi właśnie filmiki, które były tu potrzebne do tego, żeby złożyć ten e, wzmacniacz. No tam w tle akurat jest początek filmu, który już widzieliście. Mam nadzieję, że urządzenie Rozpocznie pracę po wciśnięciu klawisza power, że pomontowałem wszystko tak jak powinno być. Tutaj dało mi się dosyć wyprostować tę płytę. Tam skleiłem osłonę od dołu, która jest. Zrobiłem izolację na gniazda wyjściowe. Okazało się przy okazji, że bolce trzpienie, które trzymają te gniazda były popękane na skutek tego upadku. Tutaj o. Tutaj rezystory są wyprostowane, wymienione kondensatorki, no trochę się działo w tym wzmacniaczu. Tak naprawdę producent nie podaje w jakiej klasie pracuje ten wzmacniacz. Klasa A, B, C lub klasa AB nie ma nic wspólnego z budową układu. Ten sam wzmacniacz może pracować w trzech różnych klasach. Tutaj układ polaryzacji tych dwóch tranzystorów, a w efekcie regulacja prądu spoczynkowego całej końcówki mocy jest oparta o przełączany układ tych dwóch par diod lub tego tranzystora. I tak, kiedy to napięcie lub to napięcie jest większe niż występujące na złączu baza emiter, wtedy tranzystor pracuje w klasie A. I wygląda to tak. To napięcie jest większe niż napięcie na złączu baza emiter. Kiedy jednak ustawimy to napięcie równe napięciu przewodzenia, czyli temu, wtedy tranzystory końcowe pracują w klasie B. Tak praktycznie rzecz biorąc, nie stosuje się czystej klasy B ze względu na zniekształcenia przejściowe. Wiemy, że wtedy sinusoida przy przejściu przez zero robi taki ząbek. Stosuje się klasę AB. I ten wzmacniacz najprawdopodobniej pracuje w klasie przejściowej między klasą A dla małych sygnałów, a klasą AB dla większych sygnałów. Żeby to sprawdzić, trzeba by zaobserwować przebieg prądu na emiterach każdego z tranzystorów. Klasa A charakteryzuje się tym, że niezmiennie przez ten tranzystor płynie prąd. W klasie B tranzystory są przełączane. Raz pracuje ten tranzystor, a raz pracuje ten tranzystor. To jest taka ogólna wiedza z zakresu podstaw elektrotechniki dla technikum, jeżeli chodzi o pracę tranzystorów w różnych klasach. Mamy tutaj jeszcze ten układ DC Servo. Jak widzimy, on pracuje w pętli sprzężenia zwrotnego. 
Tutaj mamy rezystor pętli sprężenia zwrotnego, ale ten układ DC servo dodaje swoje 5 groszy i do regulacji prądu pary różnicowej i polaryzacji bazy tego tranzystora. W związku z czym według symulacji w przypadku przekroczenia o, tu jest przebieg z na wyjściu więc w przypadku tej symulacji zrobiłem taki układ w symulatorze w przypadku przekroczenia sygnału wejściowego układ DC servo wyrównuje szczyty obniża poziom sygnału wyjściowego mamy do czynienia z takim układem soft clipping podobnym jak w układzie NADA 30, 20, chociaż nie pamiętam jak tam to było rozwiązane tak więc klasa pracy wzmacniacza nic nie mówi o elementach użytych do budowy tego wzmacniacza mogą być to lampy tranzystory bipolarne tranzystory IGBT tranzystory MOSFET jeżeli chodzi o rozwiązanie stopnia końcowego klasa wzmacniacza określa przede wszystkim działanie stopnia wyjściowego jak się okazuje, klasyfikacja opiera się w sumie o długość czasu pracy każdego z tych tranzystorów. Jak już mówiłem przy omawianiu klas pracy wzmacniacza, w przypadku lamp było to przy okazji omawiania wstępu do wzmacniacza opartego o pentodę mocy, omawiałem wtedy klasy pracy wzmacniacza występujące we wzmacniaczach lampowych takie samo zastosowanie to ma do tych wzmacniaczy na tranzystorach czyli yy, reasumując we wzmacniaczu klasy A podczas normalnej pracy prąd płynie nieprzerwanie przez każdy z tych elementów stopnia końcowego w żadnym razie nie spada on do zera inaczej jest w klasie B prąd w czasie spoczynku nie płynie przez tranzystory Rośnie on tylko w przypadku wystąpienia sygnału. Klasa AB jest to taka klasa przejściowa, gdzie ustala się mały prąd spoczynkowy po to, żeby punkt załączenia tranzystora następował nie na ugięciu charakterystyki, ale na bardziej liniowej fragmencie tej charakterystyki. Zainteresowanych o klasach wzmacniacza tranzystorowych i innych typów Odsyłam do letniego kursu audio opublikowanego w elektronice praktycznej w 2008 roku w sierpniu. Był taki ładny artykuł. Zapraszam zainteresowanych do zapoznania się z tym artykułem. No tak, skleroza nie boli. Przykręciłem dolną płytę paździerzową, a zapomniałem, że muszę jeszcze ustalić prąd spoczynkowy. Podłączyłem sobie sztuczne obciążenie. Tak na wszelki wypadek, para A. No i premiera. Przekaźnik chwycił. Nic się nie pali. Czyli naprawa jest zakończona sukcesem. Jako, że jest to końcówka mocy, to tutaj takie dwa stare wtyki typu synch zmostkowałem do masy, żeby mi się przypadkiem wzmacniacz nie wzbudził jakimś przedźwiękiem. Wzmacniacz działa. Jak zwykle sprawdzam sobie jeszcze wartość napięcia stałego na obciążeniu. Jeden kanał i za chwilę będzie drugi kanał. W drugim kanale pojawiła się wartość 1,9 mV. To, to nie jest za dużo. Tak może zostać. A w momencie włączenia wskaczę tam do 6 mV. To jest kwestia regulacji tego wzmacniacza. Zrobię to jutro. Wzmacniacz sobie pracuje już od 10 minut. Temperatura radiatora to jest jakieś 31 stopni. I chciałem przestrzec wszystkich tych, którzy będą regulować prąd w tym wzmacniaczu. Według instrukcji serwisowej mierzymy napięcie między tym punktem a tym punktem. I jest to błąd, ponieważ rezystor emiterowy to jest jedna gałąź i to jest druga gałąź. Mierzymy napięcie między tym punktem a tym punktem. I tak po kilku minutach pracy mamy w jednym kanale ustawione 3 mV. W drugim kanale było 6 mV. Zrobiliśmy korekcję na 3. 29 jest za chwileczkę to do 
skorygujemy jeszcze bardziej. No i wzmacniacz dalej trzyma tą samą temperaturę. No już wskazanie jest właściwe. Na tych dwóch punktach jest 3 mV. Powtórnie sprawdziłem napięcie na wyjściu i na obu kanałach oscylują między 1 a 2 mV. Testuję ten przedzmacniacz i wzmacniacz Sansui z gramofonem foniki, który naprawiłem niedawno, 3 dni temu. Koledze, żeby mógł, ja go sprzedałem mu, żeby mógł się cieszyć tymi win winlami. Ma swoją kolekcję, którą odbudowywuje. I przy okazji wyszło na to, że pomyliłem diody od oznaczenia wkładek. Musiał zdjąć pokrywę i przełożyć wtyczki na właściwą diodę. Ale co zmieniło się w brzmieniu całego zestawu? Zniknęła, zniknęło to ocieplenie, które yy, po jakimś czasie zaczęło mnie irytować. Ta równowaga tonalna wróciła do normy. I muszę powiedzieć, że zaczęło mi się to podobać. Nie ma w tym brzmieniu tego, co powiedziałem na początku, że ten baz jest taki trochę dudniący. Wróciło to ładnie do normy. Przy okazji odkryłem, że gramofon sprzęga mi się przy piątce, czyli przy połowie mocy. Przy połowie zakresu regulacji dokładnie. A może to, co brałem za ciepło, było zwyczajną ociężałością dźwięku? Przypominam, że większość kondensatorów we wzmacniaczu nie miała nawet połowy pojemności. Brzmienie tego zestawu przed naprawą, według mojego doświadczenia, wyceniam tak na około 900 zł całego zestawu. Natomiast po naprawie, po całym serwisie, jeżeli uda Wam się kupić taki zestaw za 1500-1800 zł, to możecie być zadowoleni. Ponieważ koszt naprawy obu urządzeń bez czasu pracy to jest jakieś 200 zł i trzeba sobie doliczyć po 8 godzin na każdy z tych członów. Brzmienie równe, czyste, klarowne. Oceniam je dość wysoko. Nie wiem ile kosztował on w momencie sprzedaży ten zestaw, ale dzisiaj może być fajnym nabytkiem i ozdobą domu. Teoretycznie rzecz biorąc wziąłem sobie w tym tygodniu urlop, żeby cieszyć się latem, bo właśnie skończył się czerwiec i zaczął się lipiec, a okazuje się, że nie cieszyłem się tym latem, ponieważ naprawiłem oba Sansuje 77, naprawiłem gramofon Unitry Fonika Bernard zdaje się, że go zwą. Kończę naprawę wieży Sony RXD9 i magnetofonu Philips DCC. Oj, działo się w tym tygodniu, działo. Pora wyłączyć urządzenie. I teraz nie ma tego puknięcia w głośniki. Co mi się bardzo podoba. Podobnie przy załączeniu. Mimo, że on tam na wyświetlaczu sobie pokaże trochę więcej. Załączył się przekaźnik. Nie słyszymy tego puknięcia w te głośniki. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. A zwłaszcza widzom, którzy nieprzerwanie dotrwali do tego momentu. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. I do następnego razu.